Hi, hello, welcome back to another function. This is Krish Bhavna. If you are for the first time, I'm a computer science student at University of Illinois at Chicago and I'm minoring in entrepreneurship. Finally, Chala Rosal Dabata, Ilan Talks at Inma Vidya Asnan Mata. So basically, what do you do reality of engineering? What do you do with your talent? ముఖ్యంగా నాకు మెసేజెస్ పెట్టిన చాలా మంది ఏమడుగుతున్నారంటే అసలు మీ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే యూఎస్లో అటెండెన్స్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఆర్ ఫీజెస్ ఎలా ఉంటాయి సో ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది ఆన్సర్ ఇచ్చేద్దాం అని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ముఖ్యంగా ఎవరెవరైతే ఫీజ్ గురించి అడుగుతున్నారో వీడియో లాస్ట్ వరకు వే ఇచ్చేయండి ఫీజ్ గురించి పక్క ఒక డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అనమాట సో నా లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద వీడియో సో ఫస్ట్లీ అటెండెన్స్ పాలసీ అటెండెన్స్ పాలసీ ఏంటంటే యూజువలీ మాకు ఎవ్రీ డే ప్రతి క్లాస్ ఉండదు అనమాట యూఎస్లో ఎందుకు అన్నది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం బట్ మాకు ఎవ్రీ క్లాస్ ఎవ్రీ డే ఉండదు సో మాకు యూజువలీ ఏంటంటే ఎవ్రీ క్లాస్ త్రీ టైమ్స్ ఏ వీక్ ఆ టూ టైమ్స్ ఏ వీక్ ఉంటాయి అనమాట మండే వెన్స్డే ఫ్రైడే స్కెడ్యూల్ కానీ ట్యూస్డే థర్స్డే స్కెడ్యూల్ కానీ సో అటెండెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ అంటే నా అందరూ మ్యాథ్స్ లాంటి క్లాస్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అని చెప్తారు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ క్లాసెస్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది భయ్య కండోనేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయని చెప్పి అడిగారు అనమాట ఒకళ్ళు సో కండోనేషన్స్ లాంటివి ఏంటి ఉండవన్న నువ్వు కానీ వెళ్ళలేదు అనుకో త్రీ ఆబ్సెన్సెస్ నీకు ఇస్తారు త్రీ ఆబ్సెన్సెస్ తర్వాత కానీ నువ్వు వెళ్ళలేదు అనుకో నీకు ఏ ఉందనుకో క్లాస్లో గ్రేడ్ అది బి అయిపోతుంది బి ఉంటే సి అయిపోతుంది సి ఉంటే బి అయిపోతుంది బి ఉంటే ఎఫ్ అయిపోతుంది సో గ్రేడ్ ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది అనమాట సో కండోనేషన్ అంటే ఐడియాలు అలాంటివి ఏంటి యూఎస్లో పంచేవారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొకళ్ళు ఏమి అడిగారంటే భయ్య అటెండెన్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చా అని అడిగారు అనమాట అటెండెన్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే నువ్వు కానీ క్లాస్ అటెండ్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడంటే ఆన్లైన్ కాబట్టి జూమ్లో చేస్తాం కానీ ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే ఈ ఐ క్లిక్కర్ అనే దాంతో అటెండెన్స్ వేసేవాళ్ళం అనమాట సో ఈ ఐ క్లిక్కర్ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా థర్డ్ పార్టీ మెయింటైన్ చేస్తుంది మా ప్రొఫెసర్స్కి మా టీఎస్కి ఏం సంబంధం లేదు మేము దాంట్లో క్లిక్ చేస్తే అది మా ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాచ్ చేసుకొని అటెండెన్స్ చూసుకుంటాం అనమాట సో దేర్ ఇస్ నో వే దట్ వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ది అటెండెన్స్ డేటా సో ఎవరెవరైతే అడుగుతున్నారో కండనేషన్స్ ఉండో మాస్ బంక్స్ ఎస్ 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 సో మాస్ బంక్స్ అనేవి అసలు యూఎస్లో ఉండవు అనమాట ఎందుకు అంటే అందరం కలిసి ఒకటే క్లాస్లో ఉండవు ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు క్రెడిట్ అవర్స్ సో క్రెడిట్ అవర్స్ నుంచి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం బట్ మాస్ బంక్స్ అయితే అసలు ఉండవు ఎందుకంటే కోఆర్డినేషన్ ఉండదు అనమాట అందరికి Uh, everybody have their own individual schedule. So, individual schedule is not going to be later on, let's talk. But yeah, so mass bunk, condonation, attendance manipulate. So, if you have any questions about attendance, you can also ask me a comment. If you have any questions about next thing, you can ask me a question. So, the next topic is grading system. So, I have a lot of questions about how much grading is in the US. We have to learn from India and from the US. ఇండియా కి యుఎస్ కి గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ లో మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి అని అడుగుతారు అనమాట సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎవ్రీ క్లాస్ గ్రేడ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రొఫెసర్ అనమాట ప్రొఫెసర్ ఎలా డివైడ్ చేస్తే ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే క్లాస్ కానీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ కానీ టీచ్ చేస్తే డిపార్ట్మెంట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తే అలా ఉంటాయి అనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మిడ్ టర్మ్ వన్ ఇస్ టెన్ పర్సెంట్ మిడ్ టర్మ్ టూ ఇస్ టెన్ పర్సెంట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇస్ సమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సో ఎగ్జామ్స్ అన్ని కలిపి ఫార్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్స్ సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ లో నీకు ఎవ్రీ వీక్ ల్యాబ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్ దోస్ ల్యాబ్స్ కంబైన్ విల్ బి సమ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రొఫెసర్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి బై సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్లాస్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే పక్కా ఉంటాయి అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రియలీ హెవీ వెయిటెడ్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ కెన్ బి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్ నైన్ పర్సెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రొఫెసర్ సో ఇంకొక విషయం ప్రొఫెసర్స్ కానీ మీ కోడ్ మీది కాదని కానీ తెలిసింది అనుకో యూ విల్ బిన్ ద డీన్స్ ఆఫీస్ అనమాట ప్లేసరిజంలో తెలిసిపోతుంది అంటే ఎలా అంటే వాళ్ళు సమ్టైమ్స్ వాళ్ళ ఓన్ ఐడియాలో రాయమంటారు మనకి ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం లేకపోతే ఇంకొందరు ఏం చేస్తారంటే మాస్ అనే టెక్నాలజీతో చెక్ చేస్తారు అనమాట లాజిక్ కానీ సిమిలర్ అయితే నేను క్వశ్చన్ చేస్తారు ఒకవేళ కోడ్ కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటే ఫర్ షూర్ యూ విల్ బి అండర్ ప్లేజరైజ్డ్ అనమాట నువ్వు డీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కావాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్
so each one was around 5%. So, ila, depending on the professor, depending on the class, things change. So, all different kind of things on there. Mata. Ok, assignments, ok, projects, ok, labs, ok, exams, matra mein kaadu. Anni kali pointe. And next thing ko vishu mein nante, passing grade enta nadi garan mata. Passing is 60% in class an mata. So, nik minimum D ra wali. But, most of the times in nante, computer science class an kondi. Uh, manaki, next computer science class ki, e class was 70% was thane, and the seat open ho chan nikku. So, so, minimum 70% raval, you know, next level class this call and computer science wal ke kaal, electrical wal ke na, mechanical na, medical na, law na, ever ke na, by default li, minimum 70% was the next level class open out there. Next to that, some of them later on, maybe it's like a general day then I think 60 is okay, but if it is computer science related class, pakka 70 raval. So, next topic ko chhi, how is semester divided? This question is a lot of fun, but this question is a lot of fun. Credit hours are all divided in time, I will explain it to you in a minute. Usually, per student in uh, my university, you have minimum 12 credit hours, you are a full-time student. And 18 is the maximum number of credits that you can take. You can overload it by asking your dean or uh, the higher authorities. But 12 to 18 credits are in general in general. Uh, so, what is the name of that? Each class is individual. Some might be three credit hours, only four credit hours on that. So my friends, I'm going to call computer science at the same classes long term for first two years. Now I'm going to call technical electives. Look, which is that you can't match into new use content. My friends match into my friends this content. But all the class on a freshman year, not a first year alone. Usually, I'm going to call that you can't match into generics in pictures content. My friend can match into generics. My friend pictures content. I'm not. Next day, I will have 10 classes in the class. So, I will have 10 classes in the class. Maybe if you have 8 o'clock classes, you will have 8 o'clock classes in the class. So, the professors or the department have 3 to 4 options per class most of the times. So, the answer is the answer. 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 The answer and next, the answer is that the genetics are not in the major classes, the genetics are not in the major classes. By default, the US University is not in the US University, but the genetics are not in the genetics. Why? Because of the history of the history, 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 the history of the history. So, the history of the history is not in the history, by default, the genetics are not in the genetics. And next, the calculus is the main requirement for all computer science students. All the individual department requirements are not in the genetics. So, we have classes that we prepare for classes, and we have to choose them. Every day, we have to talk about our advisor and our advisor. So, we have to fix the appointment and we have to fix the appointment. So, we have to divide the semester into the semester. Individual classes, individual grades, individual stuff. Next is work life. So, we have to talk about work life. We have to talk about pay loss, on-campus, off-campus, teaching assistant, money, and all these questions. So, basically, let me break the bubble. Bubble is what? On campus गए मेरे work चेस आ रहा हूँ कोनी personally नेन work चेस ना करना money रहो ये निकलता हूँ not a citizen or anything and I'm not an F1 student कोड़ा so usually ये नंदे you get enough amount you get fifteen sixteen dollars amount paid आन मारता and that's a decent amount but ये नंदे चाला मने करा part time job चेस आन डर आन मारता समाज या तो वे campus लो work चेस आन डरू ले आपको तो bite work चेस आन डरू so एक रे नंदे everybody is working and studying so कोनी साल ले नंदे नेन उस call कोनी साल ले college लो ना पुरु मज़ा लम one की two की पापम अको one two hours गया अपन टा गया अपनो पढ़ को नहीं रहना next class के लिए साइंट्रा वर्क के लिए वाला मारा मलिन नाइट one two वर्क को नहीं वर्चस्व ऐसा वालो so yeah so कर पे तो अपनो वर्चस्व चल रहा है ना most other people and next question is entrance exams ये entrance exams है ना भी चाला different होने पर है इंडिया की यूएस की so इकर कॉलेज एप्लीकेशन है हम सबमिट चाहते हैं Next, I'm going to think of a question in the end. Basically, you have four years high school. You have 9th, 10th, 11th, 12th. All four years are high school. You have done one year in high school. You have done your class course, your projects, and how you have evolved as a person, leadership skills, sports. You have done all this, not just grades. So, we write all this, and then we send the application. 
సో అప్లికేషన్ వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు మాకు యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తారు సో ఓన్లీ ఏ ట్రిబుల్ ఈ ఆర్ ఎంసెట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ అయితే ఏమి ఉండవు బట్ విల్ హ్యావ్ ఎస్ఐటీ అండ్ ఏసీటీ ఫర్ షూర్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ వెయిటేజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ నియర్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూర్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ద రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విల్ బీ యువర్ ప్రెసెంట్ స్కోర్స్ మీకు అక్కడ ఎంత స్కోర్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ సెవెంత్ నువ్వు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్లో వర్క్ చేస్తున్నావు and the teachers also do their recommendations which also brings in like 5 to 10 percent weightage to your application next question professors professors allow unta ru professors partiality chupistara meer professors tho friendly unta so ila entante different different questions naaku vachhe anamata poll lo oka vishayam cheppal anukuntunnam ma professors chaala baaguntaru ante ela ante professors tho maaku chaala manchi bonding untadi vaalla daggara kelli elanti question adigina gaani maaku cheptaru anamata kani random ga office lo kelli walking chesese time maaku undadu వీక్లీ క్లాస్ కాకుండా మాకు ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఆఫీస్ అవర్స్ అని చెప్పి ఇస్తారు అనమాట ఆఫీస్ అవర్స్ లో అనుకోండి మీరు డైరెక్ట్లీ వాక్ ఇన్ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఆఫీస్ అవర్స్ లో వెళ్ళి తనతో మాట్లాడవచ్చు ఆఫీస్ అవర్స్ కాకపోతే మాత్రం మీరు తనతో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలన్నమాట సో ఈ ఎంత ఫ్రెండ్లీ అయినా కానీ యూ నీడ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ లేకపోతే ఆఫీస్ అవర్స్ లేకపోతే క్లాస్ ముందు కానీ క్లాస్ తర్వాత కానీ మాట్లాడవచ్చు సో ప్రొఫెసర్స్ తో అలా ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ పార్షియాలిటీ చూపిస్తారండి అస్సలు చూపించారండి ప్రొఫెసర్స్ చాలా బాగుంటారు నేను లాస్ట్ ఇయర్స్ గా చదువుతున్నాను చాలా మంది ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ పర్సన్ మీట్ అయ్యాను చాలా మంది ఆన్లైన్ లో మీట్ అయ్యాను చాలా మంచి ప్రొఫెసర్స్ ఎప్పుడు ఎలా కానీ మాట్లాడతారు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి కానీ ఆన్సర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ ఉంటే వింటారు నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ దీని మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తారు వాళ్ళకి కానీ ఐడియా లేకపోతే ఇంకెవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తారు సో మా ప్రొఫెసర్స్ చాలా బాగుంటారు అనమాట సో ఒకటే ఏంటంటే ఇండియాకి యుఎస్కి డిఫరెన్స్ యూ కెనాట్ వాక్ ఇన్ టు యువర్ ప్రొఫెసర్ నేను విన్న దాని ప్రకారం ఇండియాలో యూ కెన్ ఫ్రీలీ వాక్ ఇన్ బట్ ఇక్కడ యూ ఐదర్ నీడ్ ఆఫీస్ అవర్స్ ఆర్ యూ నీడ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మా ప్రొఫెసర్స్ అందరిలో మేము వర్క్ చేస్తాం అనమాట సో దాంతో కూడా ఏంటంటే చాలా మంచి క్లోజ్ బాండింగ్ వస్తుంది మాకు వాళ్ళతో ప్రజెంట్ నేను ఒక ఆవిడ కింద సిఎన్సి ప్లస్ ప్లస్ టీచింగ్ అసిస్టెంట్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను అనమాట అండర్ గ్రాడ్ టీచింగ్ అసిస్టెంట్ అండ్ అలా కాకుండా చాలా మంది గ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఆవిడ అండర్లో వర్క్ చేస్తుంటారు అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మాకు చాలా మంచి బాండ్ వస్తుంది అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మాట్లాడేది ఆవిడతో నెక్స్ట్ చాలా మంది రీసెర్చ్ కూడా చేస్తుంటారు ప్రొఫెసర్తో అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొఫెసర్ మా యూనివర్సిటీలో ఏదో ఒక రీసెర్చ్ బేస్డ్ దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట మాది రీసెర్చ్ బేస్డ్ యూనివర్సిటీ యూఎస్ ఇస్ ఫుల్లీ రీసెర్చ్ బేస్డ్ సో దాంతో ఏంటంటే ఎవ్రీ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రీసెర్చ్ సో ఏంటంటే వాళ్ళ రీసెర్చ్ దాంట్లో మేము కూడా పార్ట్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో అలా ఏంటంటే ఎవ్రీ ప్రొఫెసర్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎ క్రియేట్ బాండింగ్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ సో ఇది ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అనమాట క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి స్పెషల్ గా ఏమి ఉండవు అనమాట యుఎస్ లో సో కెరియర్ ఫేర్స్ అవుతాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వచ్చి మా యూనివర్సిటీస్ వచ్చి మాతో మాట్లాడతారు మేము వాళ్ళకి రెజ్యూమ్ ఇస్తాం దాని తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అంతా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆల్రెడీ ఆ కోడింగ్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక వీడియో చేశాము ప్లీజ్ డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో మాకు ఇంజనీరింగ్ కెరియర్ సెంటర్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఇంజనీరింగ్ కెరియర్ సెంటర్ లో ఏమవుతుంది అంటే మాకు వీల్ గెట్ ఎ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎలివేటర్ పిచ్ ఎలా ఇవ్వాలి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇంజనీరింగ్ కెరియర్ సెంటర్ లో మాకు ఆన్సర్ చేస్తారు అనమాట మా రెజ్యూమ్ ఎలా ఉంది రెజ్యూమ్ చెక్ చేస్తారు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ యూఎస్ లో లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ థింగ్ సో మాకు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు సిస్కో వచ్చింది వీ హ్యాడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ దెన్ దాని తర్వాత గూగుల్ వచ్చింది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో వీ హ్యాడ్ ఎస్ఏపి అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వచ్చాయి అనమాట సో అలా మాకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే ఉండవు బట్ విల్ హ్యావ్ ఎ కెరియర్ ఫేర్ రెజ్యూమ్ ఇస్తాం రిక్రూటర్స్ తో మాట్లాడతాం అనదర్ హోల్ బాల్ గేమ్ కొంచెం ఇప్పుడు ఫన్ సైడ్ గా నచ్చాం అనుకోండి కాలేజ్ ఫెస్ట్ అనమాట ఇది ఇంకో విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాం కాలేజ్ ఫెస్ట్ లో మీరు ఎంజాయ్ చేసేంత మేము అయితే చేయడం ఎందుకంటే కాలేజ్ ఫెస్ట్ అనేది అక్కడ పక్క కాలేజ్
సో నేను ఇన్ స్టేట్ స్టూడెంట్ బట్ ఐమ్ నాట్ ఎ సిటిజన్ సో ఐ కమ్ ఇన్ టు అ కేటగిరీ కాల్ ఇన్ స్టేట్ ఇంటర్నేషనల్ సో నాదొక డిఫరెంట్ కేటగిరీ నాది వదిలేద్దాం ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సో ఇప్పుడు నాతో పాటు చదువుకున్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎవరైతే బయటకు వెళ్ళి చదువుతున్నారో డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి వెళ్ళి అది అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ స్టూడెంట్స్ అవుతారనమాట నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ సో మన వీడియోస్లో కనిపిస్తుంది తెలుగు కదా మాధవ్ మాధవ్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ ఎలా అంటే బయట కంట్రీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫీజు ఉంటాయి నాకున్న ఫీజు వేరు అవుట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ కొన్ని ఫీజు వేరు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ కొన్ని ఫీజు వేరు అందరి ఫీజెస్ వేరు అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ యూనిక్ ఫీజ్ అనమాట సో నాకు అడిగిన వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మాధవ్ ఒక నెంబర్ చెప్పాడు నెంబర్ వచ్చి థర్టీ టూ కే ఆల్మోస్ట్ పెర్ ఇయర్ పడతాయి సో ఇది ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో వాడు చెప్పాడు అనమాట అదే నెంబర్ నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు నియర్లీ థర్టీ టూ కే గుడ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ పడుతుంది అనమాట చాలా మంది ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు కాబట్టి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పేశాను సో దట్స్ ద వీడియో ఫర్ టుడే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా చేస్తాను వీడియో సో ఇదనమాట మా కాలేజ్ లైఫ్ దయచేసి నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్ అయితే మోస్ట్ బోర్డు సో ఎస్ దట్స్ ద స్టోరీ ఫర్ టుడే ఐ రియల్లీ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్ అండ్ ఐ రియల్లీ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ ఇట్ సో మళ్ళీ త్వరలో కలుద్దాం మాస్క్ వేసుకోండి కుదిరితే వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోండి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దట్స్ ద వీడియో ఫర్ టుడే ఐ సీ యూ ఆల్ వెరీ సూన్ అండ్ సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ క్రిష్ బాబ్నా పీస్